Hey guys, welcome back to my channel. And sorry, I'm tagal ko na nang hindi na ako vlog kasi sobrang busy ako sa trabaho and um yeah, sobrang kailangan ko mag-ipon kasi uuwi kami ng Pilipinas very soon na rin. And ayun na nga. So, itong vlog na to, mag uh, Tagalog vlog siya kasi I've asked nagtanong ako dun sa isa kong vlog kung ano ba talagang gusto nyo if it's English or Tagalog. So, maybe I'll do al mag-alternate na lang ako. I will do alternate like now, Tagalog, then later on. If I'm pagkasama si Habi, then mag-English ako, of course. Ayun na nga. <laughs> Itong vlog na to, sobrang tagal ko na naman hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy sa trabaho. And, um, yeah, some, may, meron kasi ang overtime every Saturday. Pero it depends naman. Decision ko naman kung gusto kong mag-overtime o hindi. Pero dahil lang nga ilangan tayo ng pera, pera, <laughs> Tagalog kate. So, dahil lang nga ilangan tayo ng pera, um, yeah, uh, Kailangan ko mag overtime. So, anyway, so for today's vlog, um, it's June already. Actually, today is the 20th of June. And I decided to share to you guys one of our, um, one of the sobrang personal, uh, sobrang personal shop for me and for my husband, of course. And I'm going to share to you ang love story namin, how I met him, and where I met him. Sobrang, medyo ano siya. Wait lang. love story namin is hindi talaga siya ganun um, kasimple. Char! Ano ba dapat? So, ayun. Ayun na nga. So, paano ko ba na-meet si Monsi? And saan ko siya na-meet? And bakit? Uh, bakit? At tawag naman tanong, di ba? So, anyway. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. So, um, kakatapos ko lang na ng college. It was 2013. And I don't, wala akong boyfriend since college. As uh, since college, I guess, nung nag college ako. Well, uh, as in for K pop, K pop lang. Meron naman naging crush, pero ayun niya ata sa akin. <laughs> Kaya hindi rin naging kami. Tapos, ayun. So, kailan ako nag start na mahipag chat sa mga foreigner? I started chatting with them nung, um, kailan ba? Um, I think third year college or fourth year college. So, doon ako nag start Pero wala rin talaga akong nakikita na sobrang serious. So, I think hindi third year. Fourth year nga. Fourth year college ako nag, nag start na mahipag chat. Pero hindi totaling ano, hindi totaling yung naghahanap ng sobrang serious. So, kasi um, focus din ako sa study ko nun and patapos na ako ng, ng ano ko, ng, um, ng study ko. So, focus ako sa thesis namin. And, syempre, alam nyo naman, pag thesis, ba madugo. So, yeah, hindi ako nag-focus totally. And then, after I graduated, syempre, maghahanap ng trabaho and stuff like that. So, um, because, yun nung time na yun, parang sobrang popular na dapat marunong ka mag-English kasi nag-umpisa na mag-aroon mga call center consult. Consult? call center, call center sa atin. Sobrang dami ng call center. So, ayaw ko rin, ayaw ko naman din kasing, ayaw ko talaga magtrabaho sa call center, pero parang wala akong masyadong choice nung time na yun. And, and so sabi ko, gusto mag-practice ng English ko. So, nag-sign up ako. And, lari naman kasi ako talagang boyfriend. So, parang gusto ko magkaroon din talaga ng, parang, alam mo yun, nakakamiss na magkaroon ng boyfriend. And, sabi ko sa sarili ko, yung next na magiging boyfriend ko na, gusto ko maging uh, ibang lahi na. So, ayun. Um, nag-sign up ako sa Filipino Cupid. Yes, dun ako nag-sign up. And, um, ang dami kong mga, na, ang dami nag-message sa amin nakilala. Meron pa nga yung pag-Australia nun. Pero, alam yun, hindi, alam namin na hindi kami magkiklik. Pero, we're just, nag-chat lang kami na, oh, nakahanap ka na ba? Kamusta yung ano mo? Ganun lang, nagkakamusta lang. Then, one day, um, nag-message si Monsi. But, I think, ano, nag-message, yun yung message sa lahat ng message ng babae. So, ayun na nga. Um, August 13, no, August or maybe July. July siguro siya nag-message sa akin noon. And then, in ko siya sa Skype. Kasi nga, hindi ako at uh, 
pwede ako maka-reply, pero hindi ako maka- hindi ako in, pwedeng unag mag-message kasi kung gusto kong una mag-message. Um, ang tawag dito, magbabayad. Mag kailan mo magbayad. So, ayun. So, nag-message sa akin, binigyan niya yung, ano, yung Skype niya. So, um, inad ko siya sa Skype, and nung inad ko siya sa Skype, hindi rin naman kami totally nagka-ano, nagka-usap agad-agad, as in agad-agad, hindi talaga, umabot pa ata ng weeks or two weeks pa, bago kami bago kami nag-usap niyan sa Skype. And, one day, no, not one day actually, it's one night, um, nagising ako ng madaling araw, tapos ayun, nakita ko siya na nag-message sa akin, nag-hello siya, nag- Uh, nag-hello, kamusta siya, of course. And, tinanong niya ako, getting to know. Pero, one thing yung sobrang kong natataan, sinabi ko sa kanya is, um, uh, gusto mo na kitang makilala kung magiging, kung, um, magiging compatible. Oh my God, ginagamit ko yung mga salita sa labay. <laughs> compatible. Kung magiging compatible tayo sa isa't isa, then, Eh, alam niyo, parang go with the flow lang, pero hindi straight away na I love your stuff. No, I didn't. Hindi ako nagsabi ng ganyan sa kanya. Ang ina ko lang is, sabi ko lang, kung magiging ano tayo, edi, edi go. Ano lang. So, nag-chat-chat lang kami. And, ang tagal din namin bago naging friend sa Facebook. Siguro, ano, um, I remember, sorry guys, na-remember ko, yung unang chat niya sa akin is August 13, 2013. 2013. Yeah, 2013. Oh my God, ang tagal niya na pala, ba? Diba? So, ayun. So, nasa na ba ako? And, ang hirap magkwento. <laughs> Nahirapan ako. So, ayun na nga. So, ang tagal pa naman bago naging friend sa Facebook. Pero hindi ko naman kasi talaga tinatanong ko anong Facebook niya kasi ayoko rin naman totally nun maging, alam, hindi ba lang tinatag sa Facebook ko, pero syempre personal yung Facebook. So, ang tagal namin, ang tagal namin bago na nagtanungan about sa Facebook. So, ayun, na marami siyang nakwento sa akin na, ano nga, nakapunta na rin na siya sa Pilipinas. And, nakapunta na siya sa Pilipinas like twice na siya nakapunta. And then, yun. So, nagkwentuhan lang kami about ourselves. Nagkwento siya about sa kanya, about sa kung anong nangyari sa kanya or something. I don't know. Uh, then, I just found out one day na um, naputulan ako ng internet noon. And, I just found out myself one day na um, nag-effort na ako sa kanya na everyday na talaga kaming nag-chat as in everyday. Pero, wala akong, wala, hindi ako umaasa noon na kung magiging kami or what, hindi hindi ako umasa nun. Ang ginagawa ko lang is nag-go with the flow lang ako kung ibibigay talaga siya ni God sa akin nun. Time na yun. Um, then, of course, I will accept him, di ba? So, ayun nga. So, mga bandang September, November, nagsabi niya sa, sa akin na gusto niyang bumalik ulit sa Pilipinas. So, bumalik siya ng Pilipinas ng January 10. Nag-meet kami sa airport, sinundo ko siya. And, uh, tagal rin naman namin na, ano, di ba, magka-chat from, since August, 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 September, October, November, December, then January, January 10th of January siya pumunta ng Pilipinas. So, di ba, tandang-tanda ko pa yung mga date. So, 10th of January siya, uh, kami nagkita. Sinundo siya sa airport. And guys, sobra lang siguro, nag-trust na talaga ako sa kanya noon. Yung trust ko sa kanya noon. And yeah, ma ano kami, uh, umupa ako ng um, condo sa Kaloocan. And nagsama, nagsama kami for 3 weeks. And for 3 weeks na yun, hindi hindi ako um, walang naganap na um, proposal. Walang, well... Um, okay naman, okay naman yung 3 weeks na magkasama kami. Hindi ako, hindi ako ganun direct pa rin umasa na, oh, baka ganito, ganyan. But of course, uh, naging careful naman ako. Hindi ako umasa sa kanya na, um, kung magpapost or ikakasal kami, as in, wala. Kasi nung time na yun, medyo sobra, sobrang complicated nung, uh, nung time na una naming pagkikita. So, syempre, nasa stage kami ng getting to know. And, ayun. So, 2014, um, after ng January, after the, 
uh, namin magkita uh, or magkasama ng January for three weeks. Um, February, nakahanap ako ng trabaho sa bangko. And, tapos, meron kami naging sobrang laking away. I don't know, hindi ko na matandaan kung ano naging away namin. Then, one night, okay, nagising na lang din ako. Then, so, may internet na kami dito sa bahay. Ah, kasi, managkatrabaho na ako. So, anyway, ayun. So, one day again, um, nagising ako noon. Sinabi niya na sa akin, hindi ko alam, nagpe-prepare na pala siya ng mga papers niya. And gusto niya na ulit bumalik dito sa Pilipinas. Uh, gusto niya na ulit bumalik sa Pilipinas para magpakasal. As in, na-shockot ako like, ha? <laughs> Kakakita pa lang namin. As in, wala. Pero bagay yan, guys. Sorry. Hindi ko na-include. Um, nung nag unang kita namin, unang pagsasama namin, hindi siya nag-propose. Pero nagbigay sa shots Yeah. nagbigay siya sa akin ng promise ring. So, hindi ko siya masasabi. Hindi, totally hindi siya promising or something. Kasi, nung binili namin siya, eto, nung binili namin siya, um, uh, wala na siyang sinabi na kahit ano. So, inaccept ko lang. <laughs> di ba? So, ayun. Hindi, kahit na binigyan niya ako nitong ring na to, hindi pa rin ako totally na umasa. So, let's go back to the part na gusto niya nang bumalik sa Pilipinas para magpakasal ako. So, syempre, ako naman, Um, wait lang naman, kakapasok ko lang ng trabaho. <laughs> so, siya parang lutang na naman si ate niya, girl. Lutang na naman sa mga nangyayari. Lutang na naman, bumalik siya ng the end of May. Nag-resign ako sa trabaho ko. And nag-stay siya ng two months sa Pilipinas. Of course, dun sa two months na yun, uh, nagpakasal kami ng, nung birthday ko. 28th of June, 2014. So, ayun. Ang bilis, diba? Parang, oh my god. Pero, sa totoo lang, guys, hindi, hindi ko naman din talaga in-expect. As in, sobrang bilis nung, nung mga nangyari sa akin. 2014 is such a wonderful year for me. It's like, everything is ups and down and hindi ko talaga siya in-expect. Everything na nangyari sa akin ng 2014, hindi ko in-expect na mangyayari sa buhay ko. Parang, sabi ni God, oh, humanda ka na, iya, nga, ilalagay na ka sa next level ng life mo. Di ba? Ang taray noon nun. So, ayun. Um, tuman siya, and then, natanong niyo ako, kung kailan ako nakapunta dito sa UK. At nakapunta ako dito sa UK ng December 2014. <laughs> oh my God, di ba? Ah, uh, medyo na-scared ako ng mga time na yun kasi 'di ba sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang feeling ko um totoo ba 'to? Parang ano ba parang ano may nag-doubt ako sa mga nangyari na yun. Nakakatakot kasi parang feeling ko anytime pwede siyang bawiin ni God anytime or baka talaga para sa akin 'yun. So, ayun, sobrang bilis lang yung 2014 na yun. Ang dami nangyari sa buhay ko. Actually, since I started na may pag-chat sa kanya, doon na talaga nagbago yung buhay ko. So, ayun. Ganun lang naman yung love story namin, guys. So, diba? Nakakaloka lang. <laughs> First time ko na mag-share ng ganito. And, yeah, guys. So, as you can see, medyo nakaayos ako ngayon. Kasi, pupun magdi-dinner kami. Actually, dapat pupunta kami sa ano. Uh, dapat sana is mag-out of uh, the country kami. Kasi gusto ko sana every anniversary namin is um, mag-out of the country kami. But the problem is kasi uwi ng Pilipinas. So, one month kami sa Pilipinas, guys. So, ayun lang naman. So, finally, medyo... Um, Uh, tatagag kami sa Pilipinas kasi sobrang miss na miss na miss ko na talaga yung pamilya ko and so much miss my friends, sobrang miss ko na yung pagkain sa Pilipinas so, ayun, sana naman nag-join nyo tong love story namin, <laughs> nakakaloka lang kung may, may question kayo guys, you can just comment down below or message me wala namang problema sa akin kasi um, I'm so much happy to share um, hmm our love story. Oh my god. <laughs> so, ayun. Hey guys, may, per may permission siya nito. Kasi gusto niya, ewan ko, gusto niya lang talaga i-share din. So, ang tagal ko, bago ko pinag-isipan kung i-share ko ba hindi. So, maybe this is the right time na talaga i-share. So, this is my story time. Charot! <laughs> But anyway, guys, I just wanna say thank you for watching. And, can you say hi to my vlog?
Yes. So he's here actually, kasi nga di ba maya magdi dinner kami. So can you say hi to my vlog? He's here, guys. Yes. Hi. Hello. <laughs> Our love story. Do you have anything to say? I'm a Lord of the Rings. <laughs> Mm. He's not shy. He loves it. Every time I'm vlogging, he loves it. But anyway, I own. So I just gave a little message. Um, Hi, my love. Thank you so much for everything. You know, I'm not really good at this. And thank you for the gift. I really, really appreciate it. So, this is his gift to me, guys. I think gift niya sa akin yung ring na to. Sobrang thank you. And yeah, I just want to say love. Thank you so much for everything. Your patience is unbelievable. Your patience to me especially. And um, you're such a wonderful husband. You re you're really trying to please me. And um, every time you're off, you're making food for me and I will never ask I don't know how I don't know I just I'm not really good at this but you know how much I love you and I've always said that to you and before this day came um, I said everything that I want to say and I know that you really appreciate it and I know you know how much I love you Thank you, thank you so much. Um, yeah, I just really hope more year with you, like 10 times, 50 times. And happy 5 years anniversary, my love. Love you. <laughs> so, and yes, um, I will end this vlog now. And uh, I just hope that you guys enjoy this. And yeah, I'm going to na ako. <laughs> Okay guys, so thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and like this video. And I'll see you guys on my next vlog. Bye for now.